evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Uh, good evening. ठीक है. जावा आप लोग का स्टार्ट हो गया है नहीं हुआ है हो गया स्टार्ट आउटपुट इनपुट ये सब सीख लिए हैं यस सर यस सर अभी नहीं सीखे सर आउटपुट सीख चुके हैं इनपुट अभी नहीं सीखे हैं चलिए मैं आपको जावा तो जो सिलेबस है उस तरह से नहीं ले चलूंगा लेकिन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट है उसको एक ओवर भी करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है यस सर जावा में ही सर हाँ जावा में हमने एक प्लेटफॉर्म पहले ही फाइनल कर लिया था कि कोई एक प्लेटफॉर्म हम लेके आगे बढ़ेंगे अपने तरफ से एंड दैट प्लेटफॉर्म इज जावा जावा ठीक है बाकी आप लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेटफॉर्म ले आप अलग अलग प्लेटफॉर्म लेके काम कर सकते हैं ठीक है सिंटेक्स अलग होंगे पर लॉजिक जो है किसी एक प्लेटफॉर्म से जो मिलता है वो सारे प्लेटफॉर्म पे वही रहते हैं लॉजिक ठीक है यस सर ओके एंड राइट नाउ मैंने ये भी आपको बताया था कि वी विल यूज द आईडी फॉर जावा लाइक नेटबिन्स और इक्लिप्स दोनों में से कोई एक तो मैंने नेटबिन्स yes, uh, uh, को किया था लेकिन नेटबिन्स uh, का वर्जन लेटेस्ट वर्जन ट्वेल्व पॉइंट समथिंग चल रहा है ठीक है मैंने ट्वेल्व पॉइंट समथिंग को डाउनलोड किया था लेकिन उसमें कोई बग आ रहा था एक एरर दे रहा था कोई प्लग का एरर दे रहा था Uh, मेरे को लग रहा था कि वो ओएस से रिलेटेड है ठीक है तो कल मैंने ट्राई भी किया था उसमें लेकिन वो तुरंत रिजॉल्व भी नहीं हो गया काफी देर भी हो गई थी तो मैंने उसमें दोबारा कोशिश करने के बजाय जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ नेटबिन्स का 8.2 वर्जन था उसी को मैंने इंस्टॉल कर लिया ठीक है ताकि मैं उस पर आपको बेसिक सिखाऊ ठीक है तो अभी हम लोग भले आपको मैं एट पे समझा रहा हूँ ठीक है 8.2 पे भी हम सारे काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट लेवल पे लेकिन मैं फिर भी आगे कोशिश करूंगा कि जो लेटेस्ट वर्जन नेटबिन्स का है क्योंकि वर्जन अगर चेंज हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ नंबर ऑफ फीचर्स भी क्या हुए होंगे एडवांस एडवांस तो अभी जो बेसिक्स हमें करनी है काम ठीक है दो क्लास चार क्लास जो भी चले वो मेरा अभी नेट नेटबिन्स आई डी से ही चल जाएगा ठीक है तो सिंपल है एट पॉइंट टू आपको मिल भी जाएगा फ्री मिल जाएगा ठीक है कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप ट्वेल्व कर रहे हैं तो ट्वेल्व भी कर मेरी बात को पूरा सुन लीजिए उसके बाद बीच बीच में हाँ बोलिए बोलिए एट पॉइंट टू फ्री है और उसके ऊपर सब 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 फ्री है सब सब फ्री है सब फ्री है टोटल फ्री है ओके सर टोटल okay, फ्री है ऐसा कोई नहीं है कोई पेड है सारे आईडी इसके क्या है फ्री है और नेटबिन्स जो है वो अपैची के द्वारा आता है यू नो अबाउट द अपैची कंपनी टॉमकेट अपैची आप लोग सर्वर यूज किए होंगे यस सर दावा के लिए वेब सर्वर के तौर पे टॉमकेट अपाची यूज किया जाता है ठीक है तो उसी टॉमकेट अपाची का ये आई बनाया हुआ है क्लियर यस सर ठीक है इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है काम करने का तरीका भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम है फीचर वाइज 19 बीस हो सकता है क्लियर तो ये मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखा है ठीक है इसी से हम जावा की आपकी शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे इसी से हम लोग प्रोजेक्ट की तरफ भी एंटर करेंगे क्लियर यस सर ठीक तो हमने नेटबिन से स्टार्ट किया ठीक है यहां पे पहले से क्लोज कर लीजिए जो भी खुला है एक न्यू होम प्रोजेक्ट बनाते हैं यहां पे क्या करेंगे एवरी नेट अंडर नेट बीन्स एवरी जावा वर्क ट्रीटेड एज अ प्रोजेक्ट क्या है प्रोजेक्ट तो हम लोग इसको प्रोजेक्ट के तौर पे ही कोई भी काम करेंगे उसे प्रोजेक्ट के तौर पे ही लेके आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे टाइप करेंगे सेलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट ठीक है ओके okay. यहां पे ऑलरेडी जावा सिलेक्टेड है जावा एप्लीकेशन सिलेक्टेड है क्लियर यहां हमें कुछ नहीं करना है सिंपली प्रेस नेक्स्ट अब पूछ रहा है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे 
उस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा ठीक है तो मान लीजिए कि हमने नाम दे दिया कुछ भी एम टेस्ट दे दिया ठीक है क्लियर क्या बना दिया एम टेस्ट ठीक तो नीचे दो चीज दिखा रहा है यहां पे यहां पे ध्यान देना है एक एम टेस्ट डॉट एम टेस्ट ठीक है नॉर्मल जावा कीजिएगा तो इस तरह की चीजें नहीं आएंगे लेकिन हम आईडी के साथ इस चीजों को डील कर रहे हैं यहां नीचे में देख रहे हैं क्लिक रहा है क्रिएट मेन क्लास एम टेस्ट डॉट एम टेस्ट इसका मतलब यह हुआ कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट अपने आप में एक पैकेज भी क्रिएट कर रहा है क्या क्रिएट कर रहा है पैकेज एंड पैकेज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ क्लासेस क्लासेस ग्रुप ऑफ क्लासेस ठीक है दैट दैट मे एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल फाइल और दैट मे एग्जिस्ट विद इन मल्टीपल फाइल्स वो या तो एक सिंगल फाइल में भी हो सकता है या तो एक मल्टीपल फाइल्स में भी हो सकता है ठीक है तो कह रहा है कि जो आप प्रोजेक्ट का नाम दिए एम टेस्ट स्मॉल में एम टेस्ट नाम का हम पैकेज बनाएंगे और एम टेस्ट आपके उस पैकेज के उस क्लास का नाम होगा जो आप बनाने वाले हैं पॉइंट क्लियर यस सर और जैसे ही हम फिनिश करेंगे एक इन्वॉर्मेंट अपियर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे हो गया और यहां पे देखिए क्या लिख रहा है पैकेज का नाम क्या दे रहा है ठीक है ऊपर में कुछ कमेंट्स देता है आपको रखना है रखिए नहीं रखना है तो इन सब को क्या कर दीजिए आप हटा दीजिए सर हटा दीजिए ठीक है आपका जगह बचा लेगा मर्जी आपकी रखना है रखिए नहीं ठीक है ये सब को हटा सकते हैं आप कोई जरूरत नहीं है ठीक है ओके और जो भी आप क्लास बनाते हैं अगर वो क्लास एक रनेबल क्लास है यानी हम उस क्लास को क्या कराने वाले हैं रन कराने वाले हैं क्या कराने वाले हैं रन कराने रन वाले कराने है। वाले हैं तो अगर कोई क्लास रन कर रहा है ठीक है तो उसके अंदर चाहे जितने भी मेथड्स क्यों ना हो एक ऐसा मेथड्स होना चाहिए जो क्लास को रन कराते समय वो बाय डिफॉल्ट उसको फॉलो करे और उसका नाम है मेन मेन नाम है मेन मेथड ठीक है यानी हम रन कराएंगे एम टेस्ट को लेकिन एम टेस्ट फॉलो अप करेगा किसको मेन को ठीक है और ये भी बाय डिफॉल्ट आपको आया मैंने इसको लिखा नहीं नहीं ना लिखा नो no, सर ठीक है चूंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड है तो मेन जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है पब्लिक पब्लिक का मतलब है कि ये कहीं से भी एक्सेसिबल है आप किसी yes, दूसरे फाइल में भी एम टेस्ट करके इसको एक्सेस कर सकते हैं या और भी इसके अंदर बनाए गए फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो इसका जो डिफॉल्ट नेचर है वो पब्लिकली है क्योंकि कहीं से भी आप रन करा सकते हैं इसको एंड दैट्स वाई ये पब्लिक है स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि सर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं बिना मतलब जिस भी क्लास को ये बिलोंग कर रहा है उस क्लास के बिना ऑब्जेक्ट को बनाए हुए इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल उस बिना ऑब्जेक्ट के बनाए इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा ये भी मतलब हो गया ठीक है कि वन टाइम जो मेमोरी अलॉटमेंट होगा इसके लिए उसी वन टाइम मेमोरी अलॉटमेंट को आप हजारों बार क्यों ना एक्सेस करें मेमोरी एक ही रहेगा सर इसको थोड़ा और समझाइए तो ये मतलब ठीक है जैसे स्टैटिक के बारे में बताया गया होगा कि स्टैटिक ये होता है और कॉपी भी एक ही क्रिएट करता है आप अगर सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो उसमें स्टैटिक डाटा के बारे में सी में भी बताया गया था स्टैटिक डाटा के बारे में कि अगर हम स्टैटिक करेंगे तो बाई डिफॉल्ट वो जीरो से होगा याद कीजिए हम ही बताए थे शायद ठीक है बाई डिफॉल्ट वो जीरो से होगा ठीक है और उसका एक कॉपी क्रिएट होगा जो पूरे प्रोग्राम तक ठीक है भले उसे लोकल डिक्लेयर आई क्यों ना किए हैं लेकिन उसका जीवन जो है वो पूरे प्रोग्राम तक रहेगा यानी जो एक कॉपी क्रिएट होगा यानी उस एस्टेटिक मेमोरी को चाहे आप पचास जगह क्यों ना यूज करें कॉपी उसका चेंज नहीं होगा कॉपी एक ही सर ठीक है उप्स में भी यही था सी में भी यही चीजें बताई गई है और जावा में भी आगे स्टैटिक डेटा और स्टैटिक मेंबर पढ़िएगा मेंबर फंक्शन वहां भी यही बातें होंगी ठीक है तो आपका कहना एक ऑब्जेक्ट के व्यू पॉइंट से बताना बिनायक का वो भी सही है कि वेन एवर वी डिक्लेयर अ मेथड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड 
ठीक है तो हमें उसकी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है वो डायरेक्ट क्लास के द्वारा ही कॉल हो जाता है ये बिल्कुल सही है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी समझना है कि उसका सिंगल कॉपी ही क्रिएट होता है होता है चाहे आप उसकी एक्सेस एक बार करें या सौ बार करें यस ठीक है व्हाट इज रिटर्न टाइप सर कैन वी से दैट व्हाट इज अ डेटा टाइप यस यस एवरी टाइम यू हैव टू थिंक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जावा ओनली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सी सी प्लस प्लस ठीक है इट मतलब हम लोग सी सी प्लस प्लस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग जावा के बारे में बात कर रहे हैं और हम अगर कुछ भी पूछ रहे हैं तो आपका दिमाग सी के रिगार्डिंग नहीं जाए C++ प्लस प्लस के रिगार्डिंग नहीं जाए किसके रिगार्डिंग रहे जवाब रिगार्डिंग रहे उसके रिगार्डिंग कुछ पता है तो बता दीजिए नहीं पता है तो स्पष्ट कर दीजिए कि सर C में तो हम लोगों को वाइट डाटा टाइप बताया गया था जावा के रिस्पेक्ट में नहीं पता है हमको लग रहा है कि डाटा टाइप ही होगा ठीक है वाइट इज नॉट अ डेटा टाइप इन जावा ठीक है वाइट इज अव इन जावा ठीक है एंड दिस की वर्ड इज यूज फॉर द रिटर्न टाइप जहां पे रिटर्न टाइप के जगह पे हम कोई हम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इसका मतलब भी वही होता है कि फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू ठीक है तो वाइड यहाँ डेटा टाइप नहीं नहीं है ठीक है ओके डेटा टाइप क्या होते हैं टोटल आठ होते हैं आठ डेटा टाइप आपको मिलेगा ठीक है जिसमें एक मिलेगा आपको शॉर्ट इंट लॉन्ग इंट फ्लोट डबल उसके बाद मिलेगा कैर उसके बाद मिलेगा आपको बाइट और एक मिल जाएगा कितना हुआ टोटल इंट लॉन्ग इंट फ्लोट डबल शॉर्ट काउंट करते हैं उंगली उंगली पे शॉर्ट शॉर्ट से शुरू करते हैं शॉर्ट इंट लॉन्ग इंट फ्लोट डबल कैर ठीक है बाइट एंड बुलियन टोटल कितना हो गया है आठ सर वाइड नहीं है उनमें पॉइंट क्लियर वाइड उनमें yes, नहीं है ठीक है तो वाइड यहाँ क्या है एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड का इस्तेमाल हम फंक्शन के रिटर्न टाइप के जगह पे करते हैं तब जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता है तब मेन इसका डिफॉल्ट नेम है क्योंकि हम क्लास को रन कराएंगे तो क्लास मेन को रन कराएगा मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा ठीक है और जो भी फंक्शनलिटी होती है वो तो फंक्शन ही करता है ठीक है मेन के अंदर स्ट्रिंग अर्ग लिखा हुआ है ठीक है इसको सी में आपको याद होगा कि एक टॉपिक पढ़ाया गया था कमांड लाइन यस सर यहां भी वो वही है तो अभी दिमाग में रख लीजिए कि ये किसका रोल देगा कमांड लाइन ठीक है बाद में उस पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे ठीक है हाँ इसमें ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और उसके बाद भी स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं ऐसे भी सॉरी ऐसे भी ठीक है तो दोनों तरीका यहाँ पे वैलिड है ठीक है आपको जो तरीका से काम करना है आप काम कर सकते हैं पॉइंट क्लियर यस ठीक है अब रही बात कि काम कैसे होगा तो सिस्टम एक क्लास है जावा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ठीक है उस क्लास के अंतर्गत एक ऑब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं आउट और इस आउट के साथ एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंट या प्रिंट एल तो अगर जो प्रिंट लिखते हैं और इसमें अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं जैसे हेलो इंडिया ठीक है और फिर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सॉरी ठीक है तो ये काम तो करेगा इसको रन कराते हैं रन कराने के लिए आप सिंपली जब भी आप कुछ करेंगे कंट्रोल एस कर लेंगे पहले क्या कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल एस और यहां पे आपका रन मोड मिलेगा न्यू लाइन ठीक है अब आप यहां पे देखिए क्या लिख रहा है हेलो इंडिया हेलो वर्ल्ड एक साथ हो गया यस सर यस सर नीचे दिख रहा है हेलो इंडिया हेलो वर्ल्ड 
तो प्रिंट कहता है ना कि आ, मैं प्रिंट तो मैसेज करूंगा पर न्यू लाइन का मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है ठीक है तो अगर आपको इफ यू रिक्वायर द न्यू लाइन विथ प्रिंट कमांड ठीक है प्रिंट मेथड सॉरी ठीक है तो आपको उसमें स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो सी में पढ़ा है वो वैलिड है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यानी यू कैन इजिली राइट डाउन हेयर बैक्सलेस एन एन और कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा इसको रन कराते हैं अब हो गया हेलो इंडिया हेलो वर्ल्ड ठीक है अगर हम बैक्सलेस एन इसमें भी लगा देंगे तो जो सक्सेसफुल दिखा रहा है वो नीचे हो जाएगा ठीक है कंट्रोल एस क्लियर यस ठीक है बट सिस्टम सिस्टम का जो आउट ऑब्जेक्ट है ना वो कहता है कि मेरे पास एक दूसरा भी मेथड है ठीक है प्रिंट एलन अगर आपको हमेशा मैसेज को न्यू लाइन के साथ करना है तो आप प्रिंट के बजाय ठीक है प्रिंट एलन भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं प्रिंट एलन ठीक है तो हमको इसमें न्यू लाइन देने की जरूरत नहीं है नहीं है नहीं है सर हाँ जहाँ एग्जीक्यूशन हो रहा है सर वहां लिख रहा है टोटल टाइम जीरो सेकंड ये कैसे पॉसिबल है सर क्या टोटल टाइम जीरो सेकंड जीरो सेकंड में ही प्रोग्राम कैसे मतलब मिनिमम तो कुछ सेकंड्स तो लिया ही होगा ना सर एग्जीक्यूशन के लिए तो अब लमसम दे रहा होगा हो सकता है जीरो पॉइंट समथिंग होगा नियर अबाउट किया तो जीरो आ गया जीरो पॉइंट से भी छोटा मिनी माइक्रो ठीक है और वो भी हम हम जिस कंप्यूटर में बैठे हैं वो एलेवन जनरेशन है ठीक है तो हो सकता है ओके और ये प्रोग्राम कितने लाइन का प्रोग्राम है नहीं दो लाइन का तो प्रोग्राम है ठीक है अब अगर एवरी टाइम ये जीरो सेकंड दे हर बार जीरो सेकंड बड़ा भी बना रहा है तो जीरो सेकंड आ रहा है तो फिर ये तब ये एक सोचने वाला है इशू कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है ठीक है आ, तो फिर सोचा जाएगा देखा जाएगा कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज है कि लमसम जीरो सेकेंड में ये काम कर रहा है एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता है सब लमसम में आता है Yes, मान लीजिए जीरो पॉइंट वन सेकेंड भी लगा होगा तो नियर अबाउट में क्या बता दिया जीरो जीरो हो सकता है अगर जीरो पॉइंट सिक्स सेवन लगता तो हो सकता है एक सेकेंड देता वहां पे ठीक है तो उसमें हम लोग दिमाग बाद में दौड़ाएंगे ठीक है वो खोजने वाला विषय हो गया चलिए अभी जावा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये हो गया आपका क्लियर आ, अगर आपको वेरिएबल अगर लेना है तो जस्ट लाइक सी की तरफ ही चूंकि थर्टी फोर्टी परसेंट जो कोड कोडिंग है आपका सी सी प्लस प्लस से मिलता जुलता है जावा का तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका वही होता है इंट सी इज इक्वल टू कुछ भी ले दीजिए ट्वेल्व ठीक है डी इज इक्वल टू थर्टीन ठीक है अब प्रिंट कराइए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हेलो इंडिया के साथ आपको सी देना है तो कैसे देंगे प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे प्लस तो कॉन्कटेनेशन के लिए होता है फिर लिखेंगे वही सर तो कई तो फिर तो एक तरफ स्ट्रिंग एक तरफ इंटीजर ही तो गलत हो जाएगा ना अच्छा जावा मतलब इसको सपोर्ट कर जाता है यस सर अच्छा ठीक है ठीक जावा इसको सपोर्ट कर जाता है मतलब ऑटो कन्वर्जन कर लेता है चलिए आपकी बातों से हम संतुष्ट हुए ऑटो कन्वर्जन कर लेता है ठीक है आ गया हेलो इंडिया ट्वेल्व हेलो वर्ल्ड थर्टीन आ रहा है ना यस यस ओके 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 अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम सी प्लस डी दे देते हैं यहाँ भी सी प्लस डी देते हैं तो क्या आता सर वन टू वन थ्री आ जाएगा वन टू वन थ्री आ जाएगा सर वन टू वन थ्री आ जाएगा क्यों पच्चीस स्ट्रिंग का तरह ट्रीट कर रहा है सर उसको किसको नंबर जो दिए हैं सर अच्छा उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है तो सर ये अगर हमको ट्वेंटी फाइव चाहिए ना सर तो सी हाँ। और डी को एक ब्रैकेट में रख लेंगे हाँ क्योंकि एक कहता है ना कि हम ऑटो कन्वर्जन करते हैं लेकिन लेफ्ट से राइट जान जाते हैं राइट से लेफ्ट जान जाते हैं ठीक है तो मेरा लेफ्ट वाला अगर स्ट्रिंग है तो बाकी राइट वाला स्ट्रिंग न भी होगा तो हम क्या बना देंगे स्ट्रिंग बना देंगे 
लेकिन जब हम ब्रैकेट कर देते हैं तो एक आउटर हो गया एक इनर हो गया तो पहले इनर को जाकर देख रहा है तो इनर में जाकर देख रहा है तो देख रहा है कि लेफ्ट में सी है प्लस के राइट में डी है दोनों इंटीजर है तो काम इंटीजर का होगा पॉइंट क्लियर तो ब्रैकेट लगाएंगे तो 25 आ जाएगा और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो एज अट कर ठीक है देखिए उसमें तो देता है इसमें नहीं दे सर सर्च पैड पे वो जैसे फोटो जूम करते वैसे कीजिएगा तो हो जाएगा अरे वो तो वो तो मान लेते हैं एक मिनट रुको ना अगर बोले हो तो चेक कर लेते हैं सर व्यू में आएगा सो व्यू में ही होता है बड़ा छोटा कोड कहा इसमें तो कुछ दे नहीं रहा है ऐसा कुछ तो व्यू में छोड़ो ना ये सब टाइम 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 ये सब ये सब हम बाद में देख लेंगे और बाद में अभी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है जूम बढ़ा दें क्या थोड़ा सर सर कंट्रोल देख नहीं रहा है आप लोगों को प्रेस करके स्क्रॉल कीजिए ना ऊपर जाएगा कोई आप लोग अभी आपको नहीं दिख रहा है कंट्रोल सब में नहीं काम करता है बाबू दिख रहा है ठीक है एक मिनट जस्ट होल्ड जस्ट होल्ड होल्ड स्पीकर पे कोई किया हुआ है बंद करो जी सर एक प्रेफरेंसेस ऑप्शन आता है उसमें अभी एक में जूम कहीं ऑप्शन दिया था ना जूम जूम यही तो अभी कहीं देखे थे हम लोग जूम ऑप्शन कहा दिया था जूम आईडी टूल्स पे एक बार जाइए तो आईडी टूल्स प्लेट प्रॉपर्टीज टेक्स्ट रिजल्ट नोटिफिकेशन एक सब अच्छा छोड़ो अभी अभी काम चलाओ उसमें टाइम टाइम किल हो जाएगा अभी दिख रहा है ना अभी आज भर का काम चलाओ ना तुम लोग अपना मोबाइल के स्क्रीन को थोड़ा सा ये कर लेना यस सर हो जा रहा है सर अच्छा ठीक है हम ये बाकी हम फ़ॉन्ट साइज बड़ा करने वाला काम हम नेक्स्ट क्लास में करके बता देंगे ठीक है वो ढूंढना होगा कहीं से होगा तो कहीं ना कहीं होवे करेगा नहीं तो जूम करके काम चलेगा ठीक है लेट्स मूव टू दी की ये तो आपका हो गया ये क्लियर आप समझ गए कि क्या इंपॉर्टेंस है ब्रैकेट का और ब्रैकेट नहीं का ठीक है ना ओके रन करा के भी दिखा दिए हैं यहाँ पहला वाला में ट्वेंटी फाइव आ रहा है दूसरा वाला में क्या आ रहा है ट्वेल्व और थर्टीन थर्टीन आ रहा है थर्टीन ओके ठीक है अब आते हैं कि फ्लोट ले ले तो फ्लोट ए इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट टू टू कॉमा बी इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट टू टू ठीक है अच्छा यहां पे हम लोग एक काम और काम करते हैं पहले इंटीजर वाला पे अभी दिमाग आ गया ए इज इक्वल टू टेन कोमा बी इज इक्वल टू थ्री ठीक और यहाँ पे एक लाइन हटा देते हैं 
कमेंट कमेंट सी वाला तरीका है सी प्लस प्लस वाला क्या तरीका है कमेंट बनाने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश ठीक है या फिर मल्टी लाइन के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको डिफ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ए बाई बी ठीक है और मैं सेव कर लेता हूं और रन करा रहा हूं कितना आया थ्री आया सर थ्री आया लेकिन आना कितना चाहिए थ्री पॉइंट थ्री कैसे आएगा फ्लोट रहता तो सर ऊपर और टाइप कास्टिंग कर देंगे तो हो जाएगा सर वही तो टाइप कास्टिंग का रूल वही है फ्लोट तो आगे ऊपर में लगा देंगे यहाँ पे लिख देंगे फ्लोट ठीक है क्या लिख देंगे फ्लोट फ्लोट और कंट्रोल एस कर लेंगे और सीधे रन करा लेंगे अच्छा सॉरी ये के साथ ना करेंगे सर ठीक है कंट्रोल एस आ गया ठीक है एक्चुअली में एक ओनो करना था हमको यस ठीक है या तो आप ऊपर ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते है ना यस सर नीचे वाले को डी न्यूमरेटर बोलते हैं तो कम से कम एटलीस्ट ऊपर वाले को फ्लूट आपको न्यूमिनेटर को कम से कम फ्लूट बनाना होगा ठीक है तो आपका रिजल्ट जो है वो फ्लूट में मिलेगा टाइप कास्टिंग में ही पढ़ाया गया था ये बताने का पर्पस यही था हेलो ओके okay. तो आ, ये क्लियर हो गया टाइप कास्टिंग ये बताने का पर्पस ये था कि 
टाइप कास्टिंग करने का यह तरीका होता है चलिए आते हैं हम लोग झट से इनपुट की तरफ बढ़ जाते हैं स्कैनर क्लास का यूज करेंगे ठीक है इनपुट में कई तरीके हैं इनपुट कराने का हमारे पास स्कैनर भी है जो कि आसान बना देता है तो उससे भी आप काम कर सकते हैं और एक इसका स्टैंडर्ड अप्रोच है स्कैनर इज नॉट ए स्टैंडर्ड अप्रोच स्कैनर इज आई थिंक वो यूटिल पैकेज में वर्जन uh, फाइव और उसके बाद डाला गया जावा में जहां तक मेरी जानकारी काम कर रही है शुरू से स्कैनर नहीं चल रहा है ठीक है तो स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है तो स्टैंडर्ड अप्रोच यहाँ पे दो है एक है डेटा इनपुट स्ट्रीम ठीक है और कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए मान लीजिए कि डी ले लीजिए इज इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम ठीक है और इसके अंदर आ जाता है सिस्टम डॉट इन ठीक है एक ये तरीका होता है ठीक है लेकिन इसमें एक्सेप्शन का चक्कर हो जाता है तो यहाँ पे शॉर्टकट के लिए एक लिखना पड़ता है थ्रोज आयो एक्सेप्शन ठीक है अब आप इसमें एंट्री करा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दो वेरिएबल है कि ये है बी है ठीक स्कैनर तो है ही स्कैनर बिल्कुल सही है आज के डेट में हम लोग या मोस्ट ऑफ लोग स्कैनर ही यूज करता है आसान पड़ता है ठीक एक मैसेज फ्लैश कर दिए इंटर टू नंबर्स और पहला नंबर हमको ए में लेना है और उसके लिए हमारे पास डी डॉट दो ऑप्शन है एक है रीड लेकिन रीड जो है वो सिंगल कैरेक्टर को इनपुट कराता है ठीक है तो इसका मतलब है कि अगर एक डिजिट का कोई नंबर लेना हो तो रीड चलेगा लेकिन अगर मल्टी डिजिट का नंबर लेना हो या सिंगल का लेना हो तो हमको क्या चलेगा रीड लाइन रीड लाइन बट द प्रॉब्लम इज दैट रीड लाइन जो है वो स्ट्रिंग में वैल्यू को लेता है यानी आप वन ट्वेंटी ठीक है तो यहाँ पे आपको लगाना होगा इन टीजर डॉट पार्सिट क्या ठीक है बी इज इक्वल टू इन टीजर डॉट क्या पार्सिट इसमें क्या हो जाएगा डी डॉट रेड लाइन ठीक है और उसके बाद आप जो भी है डिस्प्ले करना है जोड़ के दिखाना है तो जोड़ के दिखा दी सिस्टम डॉट आउट या हेलो हाँ बोलिए डी डॉट क्यों यूज हो रहा है समझाते हैं ठीक है यस सर ओके तो कंट्रोल एस करते हैं पहले रन कराते हैं और उसके बाद देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं पहले क्या कर रहा है वो नॉर्मल कंपाइल एर सो वन और मोर प्रोजेक्ट्स वर कंपाइल्ड विथ एरर क्या है क्या दिक्कत आ रहा है इसमें क्लास नॉट जावा अच्छा लैंग नहीं फाइंड कर रहा है तो डाल दीजिए ना इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार स्टार ठीक है कंट्रोल एस और रन अभी भी क्या है आयो एक्सेप्शन के साथ इसको दिक्कत हो रही है कष्ट है रोज आयो एक्सेप्शन अच्छा हटा देते हैं हो सकता है आईडी में नहीं लेता हो बिना इसके ही काम चलाए देख लेते हैं कंट्रोल एस एक्सेप्शन इन रन टाइम एक्सेप्शन है ठीक है तो 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 
पब्लिक स्टडी वर्ड थ्रोज आई है एक्सेप्शन वो तो ठीक है काम तो हम लोग ठीक ही कर रहे थे एक बार फिर से करते हैं थ्रोज आयो एक्सेप्शन कौन सा दे रहा है रन टाइम एक्सेप्शन दे रहा है ना कोमा अभी भी ये दे रहा है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है स्कैनर में ये झंझट नहीं है इसीलिए हम आपको बोले हैं कि स्कैनर अच्छा तरीका है आज के डेट में एक और काम कर सकते हैं इसमें कोई सर सोनी वेटिंग में डिस्कनेक्ट हो गया उसको अलाउ दे दीजिए ठीक है इसको करा लेते हैं ट्राई में और यहां लगा देते हैं कैच किसका म्यूजिक बज रहा है जी कौन है हेलो सर हाँ बोलिए सर प्रोग्राम थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिएगा प्रोग्राम तो समझा दे रहे हैं पहले तो बिल्ड सक्सेसफुल तो हो रहा है इसमें देखिए दो सेकंड लगा रहा है ना जी यस सर चेंज ठीक है लेकिन एरर दे रहा है एरर है कहा कैन नॉट फाउंड सिंबल डेटा इनपुट स्ट्रीम इलेवन सर इसका क्लास हम लोग इंक्लूड नहीं रखे इसी में आता है सर जावा तो प्लान नहीं में ये इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार ठीक है कंट्रोल इसी में तो आएगा ये लैंग में ही तो एक्सेप्शन सारा तो लैंग में रहता है इंटर टू नंबर आ गया ना आया यहाँ यहाँ देखिए सर आ गया सर आ गया यहाँ पे आया फोर दिए फाइव दिए रिजल्ट क्या आ गया सम ठीक है तो ये एक एक्चुअली में जो एक्चुअल अप्रोच है वो शुरू से यही चलता आ रहा है स्कैनर जो है जहां तक तो मुझे याद आ रहा है कि ये वर्जन फाइव में आ, के साथ लॉन्च किया गया है शायद उसके पहले वर्जन फाइव के पहले चेक कर लेना क्या चीज है आ, आ, पहले इसको लॉन्च नहीं किया गया था वर्जन फाइव के बाद जब आया तो ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग स्कैनर का ही करते हैं स्कैनर के केस में हमें एक्सेप्शन लगाने की ये जो ट्राई कैच लगाए हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ती है नहीं पड़ती है ठीक है तो स्कैनर से भी बता दें पहले तो इसको आप अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए पहले एक तरीका हो गया सिखा दिए ठीक है अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी का इस्तेमाल कीजिए अब मत कीजिए इसका इस्तेमाल लेकिन आप समझ लीजिए इसको ठीक है एक और भी होता है बफर रीडर के द्वारा भी होता है इनपुट आउटपुट बफर रीडर हाँ इनपुट आउटपुट बफर रीडर होता है उसके द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं ठीक है आ, लेकिन स्कैनर जो है वो सबसे सिंपल आज के डेट में हो जाता है स्कैनर कहता है कि कुछ मत कीजिए आप ये सब ट्राई कैच हटाइए मॉडिफाई करें इसको यस 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 सर सर तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है बस सिंपली यहाँ डाटा इनपुट स्ट्रीम हटा दीजिए स्कैनर लगा दीजिए यहाँ स्कैनर लगा दीजिए स्कैनर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए डी ही लिए थे ना डी ले लीजिए इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लेकिन इसके लिए यूटिल लगाना होगा आपको यूटिल पैकेजेस है ना अगर यूटिल नहीं लगाइएगा ठीक है ओके तो स्कैनर हमारा हो गया ये तो डायरेक्टली इंटीजर में ले सकता है सर और यहाँ पे सीधे ये सब कुछ नहीं करना है आपको ठीक है नेक्स्ट इंट आपको ये सब कुछ नहीं करना है यहाँ पे सीधे डी बराबर नेक्स्ट इंट लिखना है यहाँ दिमाग ही नहीं ज्यादा लगाना है यहाँ डी बराबर नेक्स्ट इंट उसका मेथड है जो कहता है कि इससे हम इंटीजर वैल्यू लेंगे क्या लेंगे इंटीजर वैल्यू इंटीजर वैल्यू इनपुट करा देंगे 
तो सर हटाइए ये सबको ये तो आसान हो गया ना तो मैंने कहा कि हाँ इस आसान है नेक्स्ट इंट ले लीजिए नेक्स्ट फ्लूट ले लीजिए नेक्स्ट डबल ले लीजिए नेक्स्ट कार ले लीजिए है ना नेक्स्ट लाइन ले लीजिए स्ट्रिंग लेना है तो क्या लीजिएगा नेक्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन नॉट स्ट्रिंग ठीक है आ गया ठीक है ये सब कैच हो इसको हटाइए ये जो कैच आप लगाए हैं इसको हटा दीजिए यहां से खेल खत्म ठीक कंट्रोल एस रन आ गया हो गया तो ये आसान है आसान पड़ता है ठीक है इसलिए आजकल स्कैनर का ही इस्तेमाल इनपुट के लिए किया जाता है बल्कि नहीं है ठीक है जो इनर कॉम्प्लेक्सिटी था डाटा इनपुट स्ट्रीम का सिस्टम डॉट इन का एक्सेप्शन का ठीक है स्कैनर कह रहा है कि सब मैंने कंटेंट कर लिया है आप मेरे को डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए ठीक है वो झमेला मैं देख लूंगा एग्जीक्यूशन टाइम भी घट गया सर हाँ और एग्जीक्यूशन टाइम नहीं उस केस में आ रहा था दो सेकेंड और नहीं सर जब सक्सेसफुली हुआ था तो तेरा सा था तेरा सेकेंड एक बार फिर से देख लेते हैं रन ठीक है ये लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है हम डिले करते हैं एक मिनट हम डिले करते हैं अभी चाय आ गई है तो एक कप एक थोड़ा चाय पीते हैं फिर डिले से चलिए अब सेवन दे दिए करेंगे सर फिर इंटर फिर नाइन दिए अब फिर इंटर कितना आ गया ठीक है या नहीं ना, ना इसका मतलब जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो आप प्लस मेरा जो डिले टाइम है वो ऐड होता चला जा रहा है ठीक है सब जोड़ जाड़ के तब वो बता रहा है कि इतना टाइम में कंप्लीट हुआ चौदह सेकंड लगा इस पूरे प्रोग्राम को रन करने में करने में हाँ आई थिंक नीतीश का शायद क्वेश्चन है यस सर हाँ बोलो नीतीश सर ये नेटबिंस आईडी एट पॉइंट टू है मेरे बस ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है सर नहीं नहीं इंस्टॉल क्या नहीं होगा आराम से हो जाएगा लिख रहा है जेडी के बस नोट फोन जो कि हम जेडी के इंस्टॉल किए हो जेडी के कौन सा है वन पॉइंट एट है जेडी के मेरा फोर्टीन पॉइंट टू है सर सर मेरे पास जेट ब्रांड्स है वो नहीं काम करेगा आई डी है यस सर तो उस आई डी में तुम वो किसके लिए है जावा का आई डी है जेट ब्रांड्स हम नाम यस यस सर यास सर जावा का नहीं नहीं ऐसा तो खोज के पचासो निकल जाएगा लेकिन जेट ब्रेंस का इस्तेमाल हो रहा है लोग कर रहे हैं उसका यस सर तो अगर कर रहे हैं तो तुम करो जेट ब्रेंस का इस्तेमाल लेकिन फिर तो तुमको सर, दिक्कत होगा हो जाएगा सर हा? देखो कन्फ्यूज अगर आईडी सुनो ना अगर हम लोग अलग अलग आईडी लेके काम करेंगे हम रोक तो नहीं रहे हैं लेकिन अलग अलग आईडी आईडी काम करके लेके करेंगे तो कनेक्टिविटी में हम कल मान लीजिए कि डेटाबेस में जाके हम कोई कनेक्टिविटी आपको बताए ठीक है ना क्या कहिए डेटाबेस में आपको कनेक्टिविटी बताए तो हम कनेक्टिविटी का जो रूल नेटबिन्स में बताएंगे वो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा जो जो तुम यूज कर रहे हो उसमें भी वही तरीका होगा ठीक है yes, तो इसलिए अभी हम सबके लिए बेहतर विकल्प क्या है कि हम लोग कोई एक ही आईडी लेके आगे बढ़े जब आप अपने आप को एडवांस लेवल में कर लीजिएगा आपको लगे कि चीजें समझ में आ गई है तो आपको जो मर्जी है वो आप कीजिएगा ठीक है यस yes, सर तो हम लोग नेट बिन्स अभी मेरे पास 8.2 पुराना वाला था नया वाला में इंस्टॉलेशन दिक्कत है जैसे एट में उसको दिक्कत हो रहा है वैसे ही कुछ आया था ठीक है चूंकि हम रात में इंस्टॉल कर रहे थे लेट हो रहा था ठीक है तो हम ज्यादा उसमें टाइम नहीं दे पाए छोड़ दिए और चूंकि आज आपको बताना था तो मेरे पास जो पहले से पुराना वाला 8.2 पड़ा हुआ था मैं, वो मैंने इंस्टॉल कर लिया वो सक्सेसफुली भी हो गया तो मैंने सोचा कि प्राइमरली तो अभी इसी पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ठीक है बाद में जरूरत पड़ेगा तो अपग्रेड कर लेंगे उसको 
नया वाला जो है आप अभी सर उसका ट्वेल्व पॉइंट सिक्स वर्जन है नेट हाँ, हाँ, का सर लेटेस्ट अपाचे का आता है सर हाँ अपाचे का अपाचे का ठीक है तो एट पॉइंट टू में हमको नहीं लगता है इश्यू होगा दोबारा एक बार कर लोगे और हो सकता है कि कहीं जेडी के वन पॉइंट जो फोर्टीन जो तुम्हारा है हो सकता है एट पॉइंट टू चूंकि बहुत पहले का है वो फोर्टीन को कंफिगर नहीं कर रहा होगा तो एक लोअर वर्जन वाला भी डाल दोगे वन पॉइंट एट वाला या वन पॉइंट नाइन वाला जो भी मिल जाए जावा उसको भी डाल दोगे और तब इंस्टॉल करके देख लोगे ओके सर जैसे ऐसा इश्यू हो सकता है ना कि जब नेटबिन्स अपने आप को इंस्टॉल कर रहा है ठीक है और ये नेट बिन्स जो हम एट पॉइंट टू कर रहे हैं ये पांच साल पहले का है और पांच साल पहले तक जावा का वर्जन एट या नाइन ही तक रखा है तो ये तो कहां तक समझेगा नाइन तक समझेगा या कुछ इश्यू में होगा दस या ग्यारह तो उसको डाल दिया गया होगा तो टेन इलेवन तक ये समझेगा लेकिन अभी चल रहा है फोर्टीन ठीक है ये जा रहा है जावा को उठाने खोज रहा है कि या तो एट मिल जाए या तो नाइन मिल जाए या तो टेन मिल जाए अब पता चला कि एट नाइन टेन है ही नहीं अब फोर्टीन है अब फोर्टीन इसको पता है ही नहीं नहीं कर पा रहा तो ये एक प्रॉब्लम इश्यूज हो सकता है तो आप एक काम कीजिएगा जावा 14 रहने दीजिए जावा 8 एक या 9 करके डाल लीजिए आप उसमें सिस्टम में और उसके बाद आप नेटबिन आईडी इंस्टॉल कीजिए ठीक है ये ओपन करते हैं सर ओपन करते ही ओपन करते ही लिखता जेडीकर नोट जेडीकर वाज नॉट फाउंड और न्यूवेलरी रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट न्यूली रिक्वायरमेंट न्यूली रिक्वायरमेंट तो किसका न्यूली रिक्वायरमेंट पता नहीं सर जेडीके का खोज रहा है जैसे इंस्टॉल करते हैं देखिए मेरे पास जेडीके देख लीजिए मेरे पास जो जेडीके है ठीक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास वन पॉइंट एट है है ना यस सर तो मेरे पास 1.8 है और मैंने बिना कोई एरर आए इसको इंस्टॉल किया और ये चल रहा है ठीक है एक इसी इसी को लेके एक बार मैंने कहा कि हो सकता है 14 के साथ कंफिगर नहीं कर रहा होगा तो या तो आप 8.2 हटा दीजिए जो लेटेस्ट आया है नेटविंस 12.6 समथिंग आया है उसको डाल के देख लो अगर वो काम कर जाए तो उसी पर काम करो चीज इंटरफेस ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है फीचर्स नंबर ऑफ फीचर्स जो है इधर वो बढ़ा होगा ओके सर ठीक है ना सर हाँ मैं जे आर ही था वो क्या होता है सर रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं अच्छा। जरूरी थोड़ी है कि हमारा डिवाइस है तो हम सीधे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे हमारा डिवाइस है जावा का प्रोग्राम आ रहा है ठीक है हम सीधे उसको रन करना चाहते हैं ठीक है यानी हम अपने डिवाइस को जावा के किसी भी प्रोग्राम को रन करने के कैपेबल बनाना चाहते हैं क्या करने के करने के कैपेबल सिर्फ रन ठीक है तो वैसे केस में वी रिक्वायर जे आर ई तो कंपाइल करके रन कराएंगे सर कि बिना कंपाइलेशन बिना 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 सीधे बिना ठीक है कंपाइल कराने की जरूरत नहीं है हम एक्सेस कर रहे हैं किसी बनाए गए जावा के प्रोग्राम को हम अपने सिस्टम में एक्सेस कर रहे हैं और मेरा सिस्टम उसको रन करा रहा है ठीक है तो रन करा रहा है तो मेरे पास जावा का वो रन कराने वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए ना यस सर तो वहां पे उसी इन्वायरमेंट के लिए क्या दिया गया जे आर ई जे आर ई के अंदर आप खोजिएगा तो जावा मिलेगा जावा सी नहीं मिलेगा सीधा रन कराने के लिए हाँ हाँ ठीक है तो ये जे आर ई इसलिए देता है कि अगर आप किसी डिवाइस को सिर्फ रन करने योग बनाना चाहते हैं तो जे आर ई रखेंगे जेडी की की जरूरत नहीं होगी पॉइंट क्लियर यस सर ठीक है और जेडी की अगर यूज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी जे आर ई तो है ही ठीक तो पहले ये दोनों अलग अलग आता था आप शायद सुन रहे हैं कि कंबाइंड कर दिया है अब एक ही फोल्डर बनता है अभी जावा जो इंस्टॉल किया है लेटेस्ट उसमें एक ही फोल्डर बनता है दो नहीं बनाता है क्लियर यस सर ठीक है जैसे ये अभी मैंने दिखाया इसमें दो फोल्डर होंगे 
ये देखिए जेडीके और जे आर ई अब जो लेटेस्ट वाला वर्जन आ रहा है उसमें शायद एक ही बनता है अब जे आर ई बनता है जेडीके बनता है हंड्रेड परसेंट एश्योर नहीं है लेकिन एक ही डायरेक्टरी बनाता है जेडीके ही बनता है सर बनता है सर जेडीके ही बनता है जेडीके ही बनता है उसी में जीआरई भी इंक्लूड होता है या सर उसी में रहता है जब जेडीके इंस्टॉल किया सर दोनों फाइल शो होता है सर हाँ हाँ बिल्कुल सर इसमें आपका डेट भी दोनों का डिफरेंट है एक अठारह तो एक उन्तीस है किसका जो आप अभी दिखा रहे थे उसमें डेट मॉडिफाइड में दिखा रहा था जो नहीं वो तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अब ये डेट मॉडिफाई तो और भी वजह से भी हो सकता है ना ये सब अठारह जिसमें एस आर सी उन्नीस दिखा रहा है ये ठीक है तो ई उन्नीस कैसे हो गया ई उन्नीस नौ है अठारह दस है ठीक है अब इसका क्या इश्यू है वो देखना पड़ेगा इसमें कैसे ये बना रहा है ठीक है लेकिन पुराना वाला करिएगा तो दो डायरेक्टरी बनेगा ही बनेगा आपका ओके okay, ये हो गया हम लोग और आज आई थिंक समय की सीमा है ठीक है तो टाइम आज का हो गया